Hôm nay, các thí sinh Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam sẽ có cuộc giao lưu với các hoa hậu toàn cầu cùng giám khảo Hà Anh và những người bạn để cùng trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn giúp các cô gái thu thập thêm kiến thức cho bản thân mình. Xin chào tất cả các em. À, ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ ở đây. Chị sẽ giới thiệu với các em những vị khách rất là đặc biệt. À, đầu tiên, chị sẽ giới thiệu với các em một người bạn của chị. À, anh là một diễn viên rất là nổi tiếng và anh cũng là giám khảo cùng với chị trong rất là nhiều các cái chương trình về sắc đẹp. Xin mọi người cùng chào đón anh Đức Hải. Tiếp theo, Miss Global, Jessica Beard from Australia. Ladies and gentlemen, the first runner-up from Cambodia, Virginia. The second runner-up, please, from Ireland, this beautiful girl. The third runner-up, Jerry. First, I just want to say congratulations for making it so far already. I know exactly how much hard work and dedication you need to put in just to get to this point. A lot of the girls have asked me, what is the right smile? How do you give your most beautiful smile? I try to show a different character in each round. Just give your biggest smile and flirt with the judges and kind of look down and then look up at the judges and flirt a little bit. Um, but yeah, just give them a really sweet smile, a sincere smile to show that you're honest and you're here for the right reasons. And when you're smiling a lot, your cheeks hurt. So if you're on stage and you have a chance to turn around when you're not facing the audience, open your mouth to stretch out your cheeks and then when you turn back around, smile again and it won't hurt so much. <laughs> um, I know that there are many contestants in the competition, so how can you make yourself stand out uh, between others? It's important to have a signature walk or something that you do on stage that makes you different from everybody else. The way you move your hips or you know you flick your hair a little bit, something that really makes the judges go, wow, we didn't expect that. So um, do something unexpected. Don't do it in rehearsals. Save it for the stage so no one can copy you. Hello, um, first I want to say, welcome to Vietnam. Thank you. You now is a Miss Global, so can you share with us international beauty version? Every night I stayed up till 3 a.m. and I practiced my walk and I practiced speaking in the mirror and yeah, I did everything that I possibly could because I knew that I only had that one moment to give it my all. First, um, being Asian, you don't really get the, um, the tall height requirement, so we kind of lose out on like modeling opportunities where they require at least for you to be like 5'8". You just have to be confident to show that you're confident even though you are small. Và ngày hôm nay chúng ta có chị Á hậu thứ hai ngồi ở đây là người trả lời câu hỏi rất là hay ở trên sân khấu và thuyết phục mọi người hoàn toàn. Tức là chị từ một khi mà mọi người chưa có để ý đến chị đến khi mà mà thấy chị trả lời như thế là thuyết phục hoàn toàn mọi người. Vậy thì chị sẽ để cho chị chia sẻ với cả các em những cái thông tin là làm sao để có thể trả lời phỏng vấn trên sân khấu. Take your time to five, eight seconds to just breathe. Don't say anything. Don't over prepare, but have a right idea of what your aims are in life. What's your goal? Who do you aspire to be? Prepare all this, but don't make a speech and don't learn off anything. And just be yourself and relax. Uh, các khoa hậu đã chia sẻ cho các em rất là nhiều các cái mm, bí kíp mà các em sẽ về về tự tập ở nhà. Nhưng ngày hôm nay chỉ có anh Đức Hải ở đây. Anh Đức Hải là một người có rất là nhiều kinh nghiệm trên những cái không những chỉ là thời trang mà còn thị trường của quốc tế. Thì chị muốn nhờ anh Đức Hải chia sẻ với các em là những cái gì người giám khảo tìm kiếm ở các em để có thể trở thành người chiến thắng. À, xin chào các em ngồi ở khán phòng ngày hôm nay. Xin chúc mừng các em đã tiến sâu vào vòng vào, vào này. Cái mà sự chia sẻ của anh ở đây muốn nói tới, tới, tới tất cả tụi em là ngày hôm nay cái tiêu chuẩn của các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam hoàn toàn khác với lại các tiêu chuẩn sắc đẹp trước đây. Vì chúng ta cần hội nhập. Đó là lý do thì ban tổ chức mời tất cả các hoa hậu quốc tế về đây. Nếu chúng ta chỉ nghĩ tới thị trường trong nước hoặc các cuộc thi trong nước, nó chỉ là một cái cuộc chơi của các em để làm cho một giám khảo quốc tế ấn tượng. 
thì hãy tự tin cho nhiều năng lượng tập trung tối đa và mình biết rằng mình phải nghiên cứu là tính chất cuộc thi đó như thế nào đó là bí quyết để tụi em chiến thắng trong vòng 4 tuần cuối chị mong là các em cởi mở để học và tin vào ban giám khảo em nào maybe picture time yes? yeah. So today I got to meet with the contestants for Miss World Vietnam and I feel that they're all very confident young ladies. Believe that they will all do very well if they continue to be themselves and work really hard and be kind to one another. I'm really excited to see how they train for the next three weeks leading up to their major performance and I'm wishing them all the best. Tôi thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng vào các em có thể làm được những cái điều gọi là tiến bộ vượt bậc vì các em chưa có một cái sự tiếp cận đối với những môi trường quốc tế thì các em còn đôi khi còn mong lung nhưng mà tôi tin rằng với những sự giúp đỡ của các chuyên gia sẽ giúp cho các em sẽ có nhiều kỹ năng để các em thành công vào trong cuộc thi này tôi chúc các bạn thí sinh hãy là chính mình hãy tự tin và hãy mang năng lượng của mình lên sân khấu và tỏa sáng trên sân khấu với những cái gì tốt nhất của các em có thể có được như các bạn cũng biết là chúng ta đang ở thời điểm rất là cấp rút của, của cuộc thi của chúng ta chỉ còn có 4 tuần nữa à, là đến chung kết của tất cả các cô gái à, chính vì vậy nên là ngày hôm nay Hà Anh nhân tiện là là một chuyến đi thăm của các uh, hoa hậu toàn cầu à, cũng là một cuộc thi mà anh đã từng làm giám khảo ở quốc tế thì anh cũng mời cô gái đến đây để chia sẻ cho các thí sinh của chúng ta uh, những cái kỹ năng ở trên sân khấu rồi uh, làm sao để đại diện chính đất nước của mình ở trên một cái cuộc thi quốc tế và những cái uh, bí quyết um, rất là thiết thực đối với các em mà anh hiểu rằng là ở thời điểm hiện tại có một số thí sinh của chúng ta còn đang vướng mắc Chắc chắn rằng là khi mà bước ra khỏi cái căn phòng của ngày hôm nay, các cô gái của Hoa Khôi Áo Dài sẽ có một cái sự tự tin thật là nhiều hơn và chính bản thân mình, khả năng mình uh, phải sẽ cởi mở hơn để học những cái điều mới. Đây là chính là mục đích những cái gì Hà Anh đang mang lại cho các thí sinh của chúng ta.